and welcome to your channel engineering educators engineering in an engineered way i am indro nil and today i am going to discuss about west bengal psc civil engineer civil pbsr question and detailed solution this video consists of 15 technical question of wbpsc civil engineer 1998 paper 3 okay so before starting my video i'd like to request all of you please like comment share and subscribe our channel আর প্রেস দা বেল আইকেন ফর ফিউচার নোটিফিকেশন তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক ইন দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন ইন দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন ইট হ্যাজ বিন সেইং দ্যাট পপুলেশন ফোরকাস্ট ফর ডিটারমাইনিং ফিউচার ওয়াটার ডিম্যান্ড ইজ বেস্ট জাজড বাই পপুলেশন ফোরকাস্ট ফর ডিটারমাইনিং দ্য ওয়াটার ডিম্যান্ড কোন মেথোডোলজির মাধ্যমে সব থেকে বেটার জাজ করা যায় অর বাই ফলোইং দিস ফোর মেথোডোলজি which methodology is better or best with respect to population forecast for determining future water demand the correct answer for this question will be option number b which is geometrical increase method this is the right answer over here so uh, this population forecast can be categorized into two different parts which is short term methods and number two is long term methods this geometrical increase is a part of short term method this geometrical increase is a part of short term method and with the help of this geometrical increase method we can easily and best judge by population forecasting for water demand future water demand chole jabo poroborti proshne in the next question says that average water demand of a small town in india is estimated on the basis of average water demand একটা ছোট্ট শহরের ভারতবর্ষের একটি ছোট্ট শহরের এভারেজ ওয়াটার ডিম্যান্ড কার মাধ্যমে এস্টিমেট করা হয় অন দ্য বেসিস অফ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি অপশন নাম্বার বি হুইচ ইজ ডোমেস্টিক ইউজ প্লাস পাবলিক ইউজ প্লাস ওয়েস্টেজেস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি ডোমেস্টিক ইউজ প্লাস পাবলিক ইউজ প্লাস ওয়েস্টেজেস সো দিস বেসিস অফ উই ক্যান ইজিলি ডিটারমাইন দ্য এভারেজ ওয়াটার ডিম্যান্ড অফ এ স্মল টাউন ইন ইন্ডিয়া ওকে আর কিছু ইনফরমেশান তোমাদের আমি বলে দিই দ্য স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ ডোমেস্টিক ওয়াটার সিওয়েজ ইন ইন্ডিয়া ইজ ওয়ান থার্টি ফাইভ লিটার্স পার ক্যাপিটা পার ডে এলপিসিটি এটা তোমরা সবাই জেনে থাকবে দ্য স্ট্যান্ডার্ড নর্ম ফর ডোমেস্টিক ওয়াটার ইউজেজ ইন ইন্ডিয়া ইজ ওয়ান থার্টি ফাইভ এলপিসিটি আর এটা কে দিয়েছে প্রেসক্রাইবড বাই দ্য সিপিএইচইইও ওকে প্রেসক্রাইবড বাই দ্য সেন্ট্রাল পাবলিক হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অর্গানাইজেশন দ্যাট ইজ সিচুয়েটেড ইন বেঙ্গালুর চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে ইন দিস কোশ্চেন সেজ দ্যাট গ্রাউন্ড ওয়াটার নর্মালি হ্যাজ দ্য ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিক্স গ্রাউন্ড ওয়াটার নর্মালি হ্যাজ দ্য ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোশ্চেন উইল বি অপশন নাম্বার বি হুইচ ইজ সফট আরেকটা কথা তোমাদের বলে দিই গ্রাউন্ড ওয়াটার আর সারফেস ওয়াটারের থেকে গ্রাউন্ড ওয়াটারে কি থাকে গ্রাউন্ড ওয়াটারে তোমাদের যে সাসপেন্ডেড সলিডস সাসপেন্ডেড সলিডস এর পরিমাণটা অনেকটাই কম থাকে এর পরিমাণ অনেকটাই কম থাকে উইথ কম্পারিজন অফ সারফেস ওয়াটার উইথ কম্পারিজন অফ সারফেস ওয়াটার গ্রাউন্ড ওয়াটারে কি কম থাকে সাসপেন্ডেড সলিডস আরেকটা তোমাদের ইনফরমেশান এই সূত্রে আমি বলে দিই এখানে যেটা দেওয়া রয়েছে হাই ডিজলভ অক্সিজেন হাই ডিজলভ অক্সিজেন এর যে পরিমাণটা এই পরিমাণটা গ্রাউন্ড ওয়াটারে কম থাকে উইথ রেসপেক্ট টু সারফেস ওয়াটার হাই ডিজলভ অক্সিজেন ওকে চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে ইন দিস কোশ্চেন সেস দ্যাট অ্যান ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার ইজ ইউজড ইন ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম টু The correct answer for this question will be option number B which is maintain a uniform rate of supply to the township. As you can see in the right hand side diagram it is a typical image of a impounding reservoir. It is a typical image of a impounding reservoir. And it is a generally called a with the help of it we can maintain a uniform rate of supply to the township. So let's go to the question. The mode of sinking small diameter deep tube well in alluvial soil. Small diameter deep tube well in alluvial soil sinking in 
মোটকি বা কিভাবে করা হয়ে থাকে দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি অপশান নাম্বার এ হুইচ ইজ রোটারি ড্রিল উইথ ওয়াটার জেট ওকে চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে ভাল্ভ টু বি ইউজড অ্যাট দ্য সামিট অফ এ ট্রান্সমিশন লাইন ইজ ভাল্ভ টু বি ইউজড অ্যাট দ্য সামিট অফ এ ট্রান্সমিশন লাইন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি অপশান নাম্বার বি হুইচ ইজ এয়ার ভাল্ভ চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে এক্সেসিভ কনসেনট্রেশন অফ সোডিয়াম ইন ওয়াটার দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন প্রশ্নটা অ্যাকচুয়ালি বলেছে এক্সেসিভ কনসেনট্রেশন অফ সোডিয়াম ইন ওয়াটার এক্সেসিভ কনসেনট্রেশন অফ সোডিয়াম ইন ওয়াটার সেটাতে তার কি প্রভাব পড়তে পারবে হোয়াট আর দ্য এফেক্টস ফর এক্সেসিভ কনসেনট্রেশন অফ সোডিয়াম ইন ওয়াটার দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি অপশান নাম্বার এ হুইচ ইজ ইট ইজ টক্সিক টু প্ল্যান্টস যদি সোডিয়ামের পরিমাণ জলে অধিক পরিমাণে থাকে সেই ক্ষেত্রে ইট ইজ ভেরি হার্মফুল টু প্ল্যান্টস আরেকটা কথা তোমাদের বলে দিই ইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ওয়াটার সাপ্লাই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সেই ক্ষেত্রে পারমিসিপাল লিমিট অফ ফ্লুরাইডস অ্যালকালিনিটি নাইট্রেটস ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট বিওডি ডিসার্ভ অক্সিজে ডিসার্ভ সলিডস এক্সেট্রা এই সমস্ত কিছুর যে পারমিসিবল লিমিট সে সমস্ত কিন্তু কিন্তু উইথ রেসপেক্ট টু ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কোড সেটা কিন্তু একবার দেখে নেবে দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর দিস পারমিসিবল লিমিট ইস আইএস ওয়ান জিরো ফাইভ ডবল জিরো দ্য ইয়ার ইজ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কোড অনুযায়ী পারমিসিবল লিমিট ফর ডিফারেন্ট এলিমেন্টস ডিফারেন্ট মেটালস তো সেইগুলোর যে পারমিসিবল লিমিট সেগুলো কিন্তু দেখে নেবে চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে ইন দ্য নেক্সট কোশ্চেন সে ইজ দ্যাট অ্যান্ড ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারি ইজ ইউজড টু অপটেন ওয়াটার ফর দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি অপশান নাম্বার এ হুইচ ইজ এ ওয়েল স্যাং ইন দ্য ভাইভার ব্রেড বিফোর দ্যাট উই নিড টু নো হোয়াট ইজ এ ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারি ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারি ইজ এ হরাইজন্টাল ড্রেন মেড অফ ওপেন জয়েন্টেড অর পারফোরেটেড পাইপস অর ব্লক ড্রেন হুইচ ইজ লেট বিলো দ্য ওয়াটার টেবিল অ্যান্ড কালেক্টস গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার তো ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারি ব্যাপারটা কি ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারি হচ্ছে হরাইজন্টাল ড্রেন তৈরি করা হয় কোথা থেকে ওপেন জয়েন্ট অর পারফোরেটেড পাইপস থেকে আর যেটা ওয়াটার টেবিলের নিচে রাখা হয় এবং সেখান থেকে গ্রাউন্ড ওয়াটার কালেক্ট করা হয় আরেকটা ইনফরমেশান তোমাদের এই সূত্রে বলে দিই ইনফলমেন্ট ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারিস যে রকমের সয়েল দরকার সেটা হচ্ছে পারমিবেল ইন নেচার ওকে চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে সাজেস্টেড রেসিডিউয়াল ক্লোরিং ইন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই আফটার থার্টি মিনিটস অফ কন্ট্যাক্ট ইজ নর্মালি রেসিডিউয়াল ক্লোরিনের যে লিমিট সেটা আমাদের এই প্রশ্নে জানতে চেয়েছে অ্যান্ড দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি অপশান নাম্বার সি হুইচ ইজ জিরো পয়েন্ট টু টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার আরেকটা ইনফরমেশান এই সংক্রান্ত বলে দিই রেসিডিউয়াল ক্লোরিন সেটা কেন রাখা হয় ওয়াটার সাপ্লাই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে রেসিডিউয়াল ক্লোরিন রাখা হয় যদি ইন ফিউচার ইন ফিউচার যদি সেই ওয়াটারে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার আগমন হয় সেই ক্ষেত্রে সেটাকে প্রতিহত করার জন্য উই আর ইউজিং সাম অ্যামাউন্ট অফ ক্লোরিন দ্যাট ইজ ইন আ বেসিস অফ রেসিডুয়াল ইন নেচার ইন দ্য ওয়াটার সাপ্লাই ট্রিটমেন্ট পাইপস অর ইন দ্য ওয়াটার চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে ওয়াটার ডিম্যান্ড ফর এ টাউন অফ গিভেন পপুলেশন ইজ ফাংশন অফ ওয়াটার ডিম্যান্ড ফর এ টাউন অফ গিভেন পপুলেশন ইজ এ ফাংশন অফ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এখানে প্রশ্নটা কি বলেছে সেটা দেখতে হবে ওয়াটার ডিভেন ফর এ টাউন অফ গিভেন পপুলেশন এখানে পপুলেশনটা বলে দিয়েছে ঠিক আছে আদারওয়াইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি সাইজ অব দ্য টাউন সাইজ অব দ্য টাউন ওভার ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন অ্যান্সার ইফ গিভেন পপুলেশনটা যদি না বলে দেওয়া থাকে গিভেন পপুলেশন যদি না বলে দেওয়া থাকে ঠিক আছে সাপোজ মনে করো একটা ষোলো কিলোমিটার স্কোয়ার এরিয়াতে পাঁচ হাজার লোক থাকে ঠিক আছে এবার সেই ক্ষেত্রে যদি সাইজ অফ দ্য টাইমটা বৃদ্ধি পায় 
ঠিক আছে সাইজ অফ দ্য টাউন যদি বৃদ্ধি পায় কিন্তু পপুলেশনটা কনস্ট্যান্ট রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো এফেক্ট পড়বে না কিন্তু নর্মালি কি হয়ে থাকে নর্মালি ষোলোর জায়গায় যদি আমরা কুড়ি কিলোমিটার স্কোয়ার কনসিডার করি সেই ক্ষেত্রে অফকোর্স আমাদের না পপুলেশনটাও বাড়বে এবং সেই ক্ষেত্রে কি বাড়ে এবং সেই ক্ষেত্রে ওয়াটার ডিমান্ডটাও বৃদ্ধি পায় ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল কিন্তু যদি কনস্ট্যান্ট থাকে দ্য এরিয়া ইজ চেঞ্জিং বাট দ্য পপুলেশন ইজ কনস্ট্যান্ট তো কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এই যে প্যারামিটারটা এটা মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্যারামিটার কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকলে এই প্যারামিটারটা গ্রহণযোগ্য নয় দ্য মোস্ট অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার ওভার হেয়ার হুইচ ইজ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ওকে কারণ ওই যে ব্যক্তিগুলো রয়েছে দ্য পপুলেশন দ্য পিপল আর স্টেইং ওভার দ্যাট এরিয়া তাদের যদি স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বেড়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ওয়াটার ডিমান্ড অফ দ্যাট গিভেন টাউন উইল ইনক্রিজ চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে ডিসইনফেকশন ইজ দ্য অনলি রিকোয়ার্ড ট্রিটমেন্ট ওয়াটার অফ হুইচ সোর্স অফ ওয়াটার ডিসইনফেকশন আর আলাদা যে সমস্ত ট্রিটমেন্টগুলো রয়েছে সেই সমস্ত করার দরকার নেই কেবলমাত্র ডিসইনফেকশন করলেই হবে তো সেই ক্ষেত্রে কোন ধরনের ওয়াটারের ক্ষেত্রে লেক ডিপ টিউবওয়েল স্লো মুভিং রিভার অর ইম্পাউন্ডেড রিজার্ভার দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি ডিপ টিউবওয়েল ডিপ টিউবওয়েল ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এই ক্ষেত্রে আমরা ডিসইনফেকশন মেথোডোলজি কেবলমাত্র ইউজ করলেই আমাদের সেই যে জলটা সেটা পানের যোগ চলে যাবো পরবর্তী প্রশ্নে স্লাজ ডাইজেশন প্রসেসেস গ্যাস উইথ ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট অফ স্লাজ ডাইজেশন প্রসেস যেটা হয় সেই ক্ষেত্রে কোন গ্যাসটা দ্য গ্যাস দ্যাট মেনলি ইভলস কোন গ্যাসটা ম্যাক্সিমাম পরিমাণে নির্গত হয় দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি অপশান নাম্বার এ হুইচ ইজ মিথেন অর সি এইচ ফোর ওকে নর্মালি স্লাজ ডাইজেশন প্রসেসে কি হয় এই স্লাজ ডাইজেশন প্রসেসে তিন রকমের গ্যাস নির্গত হয় কি কি সি এইচ ফোর এইচ টু এস আর সি এ টু কিন্তু কোশ্চেনে কি বলেছে ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট তাহলে ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট বললে সি এইচ ফোর উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট বললে সি এইচ ফোর উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার বা যদি বলে বলে দেওয়া থাকে ইন স্লাজ ডাইজেশন হুইচ গ্যাস ইজ মেনলি ইভলস সেক্ষেত্রেও সি এইচ ফোর উইল বি দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড রাইট অ্যান্সার চলে যাবো পরবর্তী প্রশ্নে হায়ার টার্বিডিটি ইন ওয়াটার সাপ্লাইস ইজ অবজেকশনেবল বিকজ অফ যখন ওয়াটার সাপ্লাইয়ে টার্বিডিটির পরিমাণটা বেশি থাকে সেটা অবজেকশনেবল কেন জাস্ট বিকজ অফ ইট এনকারেজেস আফটার গ্রোথ অফ ব্যাকটেরিয়া ইন ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন ইজ অপশান সি চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে ইন মেনি কমিউনিটি ওয়াটার সাপ্লাই দ্য ফিকাল কমন ডেন্সিটি ফিকাল ব্যাকটেরিয়াল ডেন্সিটি শুড নট বি মোর দ্যান দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি জিরো জিরো পার হান্ড্রেড এম এল দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি ডি উইচ ইজ জিরো পার হান্ড্রেড এম এল ওকে অ্যান্ড উইথ রেসপেক্ট টু কোড আইএস ওয়ান জিরো ফাইভ ডবল জিরো নাইনটিন নাইনটি থ্রি এ কোডটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কোডের বেসিসে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের পারমিসিবল লিমিটগুলো নির্ধারণ করা হয় অ্যাকসেপ্টেবল লিমিট টলারেন্স লিমিট কি আর হচ্ছে পারমিসিবল লিমিট আর তার আনডিজায়ারেবল এফেক্টগুলো কি কি ঘটে থাকে উইথ রেসপেক্ট টু এই কোডাল প্রভিশানস আমরা মেজার করে থাকি চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে দিস ইজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন অফ দিস ভিডিও ইন দিস কোয়েশ্চেন সিজ দ্যাট হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ডিজিজেস মে বি কস্ট বাই কন্টেন্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার দূষণযুক্ত জল পান করে কোন ধরনের রোগ আমাদের ঘটে থাকে ওকে দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি অপশান নাম্বার সি হুইচ ইজ টাইফয়েড ওকে ম্যালেরিয়া ফাইলেরিয়া টিউবার কোলোরিসিস এই সবগুলোই নর্মালি কি ভাইরাস ঘটিত বা ব্যাকটেরিয়া ঘটিত নর্মালি এই তিনটেই হচ্ছে ভাইরাস ঘটিত সংক্রমিত জ্বর এক্ষেত্রে টাইফয়েডটা হচ্ছে এক ধরনের জ্বর কিন্তু টাইফয়েডটা যে কারণে হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বা দূষণযুক্ত জল পান করলে হয়ে থাকে বাই দ্যাট টাইফয়েডিক্যাল ব্যাকটেরিয়া ওকে থ্যাংক ইউ ফর টুডে
যদি তোমাদের আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে দেন প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও হ্যাভ এ গ্রেট ড